வணக்கம் தொடர்களே ருஷ்ட செய்திகளின் வாயிலாக இன்று மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் இந்திய முப்படைகளின் தலைமை தளபதியாக முதல் முதலில் நியமிக்கப்பட்ட பிபின் ராவத் அவர்கள் தமிழ்நாட்டில் உள்ள வெல்லிங்டன் நீலகிரி மாவட்டம் வெல்லிங்டனில் உள்ள இராணுவ தளத்திற்கு ஹெலிகாப்டரில் வரும் பொழுது அவருடைய ஹெலிகாப்டர் விபத்துக்குள்ளாகி அவர் அவர் மனைவி மேலும் பத்து பாதுகாப்பு துறையைச் சேர்ந்தவர்கள் கொல்லப்பட்டார்கள் இது நடந்தது எட்டாம் தேதி டிசம்பர் எட்டாம் தேதி இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு அது தொடர்பாக வழக்கு பதிவு செய்து அந்த விபத்து எவ்வாறு நடந்தது அதற்கான காரணங்கள் என்ன என்பதை பற்றி விசாரித்தறிய தமிழக காவல்துறையால் பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்கு எண் நூற்றி இருபத்தி ஒன்பது முதல் தகவல் அறிக்கை நூற்றி இருபத்தி ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று தேவையான சில விவரங்களை அங்கே இருக்கக்கூடிய சூலூர் விமான நிலையம் தராத காரணத்தினால் வழ வடக்கை நாங்கள் முடித்து வைக்கின்றோம் க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க இது மிகப்பெரிய ஒரு செய்தியாகி இன்றைக்கு வந்திருக்கிறது மிக முக்கியமான ஒரு செய்தி இது என்றால் இந்தியாவுடைய முப்படைகளின் தலைமை தளபதி அதுவும் முதல் தளபதி சீஃப் ஆஃப் டிஃபென்ஸ் ஸ்டாஃப் சிடிஎஸ் என்று சொல்லுவார்கள் அவ்வாறு நியமிக்கப்பட்ட முதல் ஆள் அவர் மிபின் ராவத் அப்படி அவர் இறந்த போது அது தொடர்பாக அவர்கள் என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா அந்த ஹெலிகாப்டர் அதாவது அந்த ஹெலிகாப்டர் எம்ஐ செவன்டீன் வி ஃபைவ் என்கின்ற ஹெலிகாப்டர் எல்லா விதமான வெதர் கண்டிஷன்லையும் தட்பவெட்ட நிலையிலையும் சிறப்பாக இயங்கக்கூடிய ஒன்று என்றெல்லாம் சொல்லிவிட்டு பிறகு அப்பொழுது இருந்த அந்த திடீரென்று மாறிய வானிலையின் காரணமாக அங்கே ரொம்ப திக்கான கிளவுடு ஃபார்ம் ஆகி வந்துச்சு எனவே அதில் எதுவும் தெரியலை அப்படின்றதுக்காக பைலட்டு கொஞ்சம் இறக்குனாரு அவர் ரொம்பவே இறக்கிட்டாரு விளைவு அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு இதில் மோதி ஹெலிகாப்டர் விபத்துக்குள்ளாகி மவுண்டனில் மோதி விபத்துக்குள்ளாகி அது எரிந்து விட்டது என்று சொல்லி அப்படி சொன்னார்கள் இது தொடர்பாக இங்கே இங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்துட்டு டிஃபென்ஸ் ட்ரை சர்வீஸ் போர்ட் ஆஃப் என்கொயரி என்று சொல்லக்கூடிய முப்படைகளினுடைய அந்த விசாரணை வாரியமும் இதை பற்றி விசாரிச்சது ஆனால் தமிழக காவல்துறையும் அவங்களுடைய கன்க்ளூஷன் அவங்களுடைய முடிவு என்னன்னா இதே தான் அந்த மேகம் கூட்டம் அதிகமாக இருந்ததுனால அவருக்கு வந்துட்டு அந்த விஷுவல் பார்க்கறது விஷன் தெளிவாக இல்லைன்றதுனால அவர் இறக்கி அதை டார்ஜ் பண்ணி கொண்டு போக பார்த்தாரு தவிர்த்து கொண்டு போக பார்த்தாரு அப்போ ஒரே முட்டை அவர் கீழே தாழ பறந்ததுனால அந்த பள்ளத்தாக்கில் மோதி ஹெலிகாப்டர் விபத்துக்குள்ளானது இதில் எந்த விதமான சதியோ மற்ற எதுவுமோ இல்லை என்று சொன்னார்கள் சொல்லி முடிச்சிட்டாங்க அவங்க இங்கே தமிழக காவல்துறை என்ன பண்ணியிருக்கணும்னா உங்களுடைய கன்க்ளூஷனை நாங்கள் ஏற்றுக்கிறோம் ஆனால் அந்த வழக்கை வந்துட்டு சட்ட ரீதியாக அதை உறுதி செய்து மூடுவதற்கு இரண்டு தகவல்களை இவர்கள் கேட்டிருக்கிறார்கள் அது என்னன்னா ஒன்று குரூசியல் எவிடன்ஸஸ் சச்சஸ் வெதர் கிளியரன்ஸ் ரிப்போர்ட் அங்கே இருந்து அந்த ஹெலிகாப்டரை எடுத்துக்கிட்டு போய் வெல்லிங்டனில் இறங்கிறதுக்கு தோதான வானிலை நிலவுகிறதா என்று சூலூர் விமான நிலைய ஒரு சர்டிஃபிகேட்டும் கொடுத்துருக்கணும் அந்த சர்டிஃபிகேட்டுடைய காப்பி கேட்டிருக்காங்க ரெண்டாவது என்ன ஒன்று அப்படின்னா அந்த ஹெலிகாப்டரில் கடைசி நேரத்தில் என்ன ஆச்சு அப்படின்றத ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய காக்பிட் வாய்ஸ் ரெக்கார்டர் என்றெல்லாம் சொல்லுவார்கள் அது வந்துட்டு அங்கே இருக்கக்கூடிய விமானியும் கீழே இருக்கக்கூடிய ஸ்டேஷன் இருந்தவரும் பேசிருக்கக்கூடிய அந்த தொடர்பான அந்த பதிவுகள் எல்லாம் கொடுங்க என்று கேட்டதற்கு இதை ரெண்டுத்தையும் நாங்கள் தரமாட்டோம் என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள் அக்கார்டிங் டு தி இன்வெஸ்டிகேட்டர் சூலூர் ஏர்பேஸ் அத்தாரிட்டிஸ் ரெஃப்யூஸ் டு ஷேர் த டீடெயில்ஸ் சேயிங் தி இன்ஃபர்மேஷன் கேம் அண்டர் தி டிஃபென்ஸ் சீக்ரெட்ஸ் கேட்டகரி அண்ட் டைரக்டட் த லோக்கல் போலீஸ் டு அப்ரோச் த டைரக்டரேட் ஆஃப் ஏரோஸ்பேஸ் சேஃப்டி என்று சொல்லியிருக்கிறார் ஒரு இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணக்கூடிய காவல்துறை இந்த டீட்டெயிலை கேட்குது இதில் என்ன டிஃபென்ஸ் சீக்ரெட் இருக்க முடியும் இதில் பாதுகாப்பு தொடர்பான விடையை என்ன இருக்க முடியும் ஒரு ஹெலிகாப்டரில் போகிறாங்க அந்த ஹெலிகாப்டரில் போய் அங்கே பாதுகாப்பாக இறங்குவாங்க அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கான வெதர் ரிப்போர்ட்டு நீங்கள் வச்சுருக்கீங்க 
அது கிளியரன்ஸ் ரிப்போர்ட் கொடுத்தா தான் எந்த ஒரு ஹெலிகாப்டரும் பறக்கும் போவாங்க பாதுகாப்பாக கொண்டு போய் சேர்ப்பாங்க ஏன்னா ஹெலிகாப்டர் வந்துட்டு லோ ஆல்டி லோ ஆல்டிடியூட் ஆல்டிடியூடில் பறக்கக்கூடிய ஒன்று அப்படி இருக்கும்போது ஒரு சிக்கல் ஆச்சு அப்படின்னம்னா விஷன் சரியாக இல்லை அப்படின்னம்னா அது விபத்துக்குள்ளாகக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறதுக்காக தவிர்த்துருவாங்க இங்கே ஏன் நடக்கலைன்னா திடீர்னு வந்துட்டு கிளவுடு வந்துருச்சுன்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க அதனால் அவர் இறக்குனார் என்ன விபத்துக்குள்ளாச்சுன்னு சொன்னீங்க சரி ஏற்றுக்கிடலாம் ஏன்னா அங்கெல்லாம் அந்த மாதிரி தான் ஆகும் ஆனால் அதற்காக வந்துட்டு இந்த ரிப்போர்ட்டை நீங்கள் கொடுக்கறதுல என்ன உங்களுக்கு தயக்கம் ரெண்டு ரிப்போர்ட்டும் ஒன்று வெதர் கிளியரன்ஸ் ரிப்போர்ட்டு இன்னொன்று காக்பேட் வாய்ஸ் ரெக்கார்டர் இது ரெண்டுத்தையும் கொடுக்கறதுல என்ன உங்களுக்கு தயக்கம் ஏன்னா இறந்தவர் வந்துட்டு முப்படைகளினுடைய தலைமை தளபதி அதுதான் இங்கே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஆனால் அவருடைய மரணத்திற்கு வந்துட்டு அவர் மரணம் அடைந்ததுக்கு வந்துட்டு மரியாதை செலுத்த இங்கேருந்து தான் சீஃப் மினிஸ்டர் ஸ்டாலின் போடாரே தவிர டெல்லியிலேருந்து யாரும் வரல பொதுவாக பிரதமர் வரல ஏன்னு தெரியல நம்ம வந்துட்டு இது ஒன்றும் ஒரு சந்தேகமாக சொல்லலை ஏன் ஒரு புலனாய்வுக்கு உதவ வேண்டிய அதை முடித்து வைக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான இரண்டு அறிக்கைகளை மறுப்பது ஏன் என்பது தான் எனவே இது ஒரு நேர்மையான புலனாய்வு செய்து முடிப்பதற்கான ஒரு அறிகுறியாக தெரியவில்லை இந்தியாவுடைய முப்படைகளுடைய தலைமை தளபதி என்கின்ற உயரிய பொறுப்பு வகிக்கப்பட்ட ஒருவர் சென்ற உயர் ரக எம்ஐ எம்ஐ ஃபார்ட்டி செவன் எம்ஐ செவன்டீன் பி ஃபைவ் என்கின்ற ரஷ்யாவில் இருந்து நாம் பெற்ற அது நவீன ஹெலிகாப்டர் விபத்துக்கு உள்ளாக்கி அவர் இறந்திருக்கிறார் அதாவது சூலூர் விமான நிலையத்திற்கும் வெல்லிங்டன் பேஸுக்கும் நடுவில் பல முறை இந்த ஹெலிகாப்டர் பயணங்கள்லாம் வந்துட்டு நடந்துக்கிட்டே இருந்திருக்குது அதில் ரொம்ப விரிவான அனுபவம் உள்ளவர் தான் அதை இயக்கிய பைலட் என்று கூட சொல்கிறார்கள் அப்படி இருக்க இந்த விவரங்கள் எல்லாம் அழிக்கப்படாமல் நாங்கள் ரொம்ப நாள் இந்த கேஸை வந்துட்டு முடிக்க முடியாமல் அப்படியே வச்சுக்கிட்டே இருந்தோம் இப்போ ஒரு வழியாக நாங்கள் முடிச்சிடறோம் பிகாஸ் ஆஃப் லேக் ஆஃப் சப்போர்ட் டு அப்டைன் எவிடன்சஸ் என்று சொல்லி தமிழக காவல்துறை முடித்திருக்கிறது என்றால் இது சரியானதாகவோ முறையானதாகவோ தெரியவில்லை தோழர்களே நாம் ஆழமாக எல்லாவற்றையும் ஆராய்ந்து அதனை மக்களுக்கு அளிக்கின்றோம் இதை பார்க்கக்கூடிய நீங்கள் இது சரியானது என்று நீங்கள் நிறுத்திடுவானால் லைக் போடுங்கள் உடனடியாக லைக் கொடுங்கள் அடுத்தபடியாக உங்களுடைய கருத்தையும் பதிவு செய்யுங்கள் நீங்கள் லைக்கோ டிஸ்லைக்கோ எது வேணாலும் கொடுங்க ஆனால் உங்களுடைய கருத்தை பதிவு செய்யுங்கள் அது எங்களுக்கும் முக்கியம் யூடியூபுக்கும் இந்த வீடியோவை பரவலாக கொண்டு செல்வதற்கு உதவும் அது மட்டுமல்ல நீங்களும் பரவலாக இதை பகிருங்கள் நம்மை போன்ற நாட்டிற்கு உண்மைகளை ஊடகங்களால் வெளிக்கொண்டு வர முடியாத ஒரு நெருக்கடி சூழல் உள்ள இந்த நாட்டிற்கு இது மிகவும் அவசியம் எனவே செய்வீர்கள் என்று எதிர்பார்க்கின்றோம் மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் ஊடகம் கார்பரேட் அரசியல்வாதிகளின் கைப்பாவையாக அடிமைகளாக இருந்தது போதும் இனி சாட்டை எடுத்து சுழற்றும் நேரம் வந்துவிட்டது ஊடக சுதந்திரத்திற்காக உங்களின் பங்களிப்பை இன்றே அளித்திடுங்கள்